محترم حاضرین سامعین گرامی دوستو بزرگو اور ساتھیو ہر قسم کی تعریف حمد و سنا کبریائی پاکیزگی اور بڑائی جملہ مخلوقات کی بندگی کا اکیلا مستحق اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے وہی پروردگار عالم ہے اسی نے ہمیں آپ کو اور ساری کائنات کو تخلیق بخشی ہے اللہ رب العالمین کی بادشاہت سے دنیا کا کوئی کونا بھی الگ نہیں اللہ رب العالمین اکیلا ہے اور تنہا پوری دنیا کی نگرانی ہر آن ہر لمحہ اور ہر گھڑی فرما رہا ہے اللہ رب العالمین کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا اسلام جیسی دولت سے مالا مال فرمایا اللہ رب العالمین نے اپنے پیغام کو اپنی تعلیم کو ساری انسانیت کے لیے عام فرمایا ہے اور اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہر دور میں انبیاء کرام کو دنیا کے اندر بھیجنے کا سلسلہ بھی جاری فرمایا تھا آخری نبی آخری پیغام لے کر آخری قانون اور آخری شریعت لے کر اس دنیا کے اندر تشریف لائے اور اس آخری نبی نے جس طرح سے اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے آخری پیغام کو پایا تھا ہو بہو ویسا ہی بغیر کسی کمی اور بیشی کے انسانیت کے سامنے پیش فرما دیا اور اس سے بھی آگے بڑھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کی تیئیس سالہ زندگی میں رات اور دن کی گھڑیوں کے اندر اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے آخری پیغام کو عملی طور پر برت کر سارے جہان والوں کے لیے قیامت تک کے لیے بطور نمونہ چھوڑ دیا درود و سلام ہو اشرف المخلوقات میں سب سے افضل سید و ولد آدم یوم القیامہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلی تعالی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید دوستو اور بزرگو گزشتہ ایک ہفتہ قبل میں آپ کے سامنے ایک موضوع لے کر کے حاضر ہوا تھا موضوع تھا منحج سلف اہمیت ضرورت وقت کی کمی کی وجہ سے وہ موضوع آپ کے سامنے مکمل نہیں ہو سکا تھا انشاءاللہ آج کے اس خطبے میں ہم اس موضوع کو آپ کے سامنے مکمل کرنے کی کوشش کریں گے اللہ رب العالمین سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سے زیادہ اور آپ کو سننے سے زیادہ ہم دونوں کو اس کے اوپر عمل کی توفیق نصیب فرمائے آمین گزشتہ خطبے میں ہم نے آپ کے سامنے منحج اور سلف اس کا معنی ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا منحج کہتے ہیں سیدھے راستے کو واضح راستے کو اور اسی کو قرآن مجید کے اندر سرات مستقیم سے تعبیر کیا گیا ہے یہ تفصیلی گفتگو ہم نے آپ کے سامنے رکھی سلف کہتے ہیں اور یہاں پہ ایک غلطی کی اصلاح کیجئے بہت سارے لوگ کہتے ہیں سلف سلف کہتے ہیں حالانکہ یہ سلف کہنا غلط ہے اصل لفظ ہے سلف 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 اس کے مطلب گزشتہ زمانے کے اچھے لوگ اور دلائل کے ذریعے سے ہم نے اس بات کو آپ کے سامنے واضح کرنے کی کوشش کی تھی کہ اس امت کے سلف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام ہیں اور اس کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت میں اہمیت کیا ہے اس امت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یا اس دین میں اس شریعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ کیا ہے یہ ہم نے دلائل کی روشنی میں آپ کے سامنے واضح کیا تھا اب گفتگو یہیں پہ رکی تھی اب ہم اپنے گفتگو کو یہاں سے کنٹینیو کرتے ہیں میرے بھائیو دوستو اور بزرگو منحج سلف اہمیت اور ضرورت اس موضوع کو سمجھنے کے لیے اگر ایک لفظ میں کوئی شخص یہ سوال کرے کہ منحج سلف کیا ہے تو ایک لفظ میں آپ اس کو جواب دے سکتے ہیں کہ منحج سلف 
کتاب و سنت کی پیروی ہے لیکن کتاب و سنت کی پیروی کس طریقے کے اوپر کی جائے کیونکہ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں کوئی یہ نہیں کہتا کہ ہم کتاب کو نہیں مانتے کوئی یہ نہیں کہتا کہ ہم قرآن مجید کا انکار کرتے ہیں کوئی یہ نہیں کہتا کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کو نہیں مانتے سبوں کا یہی دعویٰ ہے کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں ہم حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزارتے ہیں صرف یہ کافی نہیں ہے بلکہ قرآن اور حدیث کو صحابہ کرام کے فہم کے مطابق صحابہ کرام کے منحج کے مطابق صحابہ کرام کے طریقے کے مطابق ماننے کا نام منحج سلف جو شخص قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے صحابہ کرام کے فہم کا سہارا نہیں لیتا وہ منحج سلف کا ماننے والا یا منحج سلف کا متبع اور پیروکار نہیں منحج سلف اس کی اہمیت اور اس کی ضرورت میرے بھائیوں آج کل کے اس معاشرے کے اندر کیا ہے وہ آج کے اس گفتگو کے اندر ہم آپ کے سامنے لائیں گے منحج سلف کو جب انسان چھوڑے گا تو چھوڑنے کے بعد وہ اللہ رب العالمین کے سرات مستقیم سے سیدھے راستے سے گمراہ ہو جائے گا بھٹک جائے گا اور اگر اس نے اس دنیا کی زندگی میں کوئی بھی ایسا عمل کیا جس پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی چھاپ نہیں ہے جس پر اللہ رب العالمین کی شریعت کی مہر نہیں ہے تو اللہ رب العالمین اس کے اس عمل کو ناقابل قبول کر دے گا دلیل ام المومنین کی روایت ہے سنیے غور سے فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ہادا ما لیس من ہو فہو ارد جو ہمارے دین میں کوئی ایسی بات پیدا کرے ما لیس من ہو جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے فہو ارد تو اللہ رب العالمین اس کے اس عمل کو رد کر دیتا ہے مردود کر دیتا ہے ناقابل قبول کر دیتا ہے سمجھ گئے اب ایک شخص یہ کہے کہ اس حدیث میں من احدسہ کا لفظ ہے جو ایسا کام ایجاد کرے جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مہر نہیں ہے میں نے یہ کام ایجاد نہیں کیا ہے لیکن کسی پہلے شخص نے ایجاد کیا تھا ہم اس کے ایجاد کردہ عمل کے اوپر عمل کر رہے ہیں تو ہمارا عمل کیوں مردود ہوگا قربان جائیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کہ آپ نے کسی موضوع کو ادھورا نہیں چھوڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو ارد اگر آپ نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی چھاپ نہیں ہے تو وہ عمل ناقابل قبول ہے مردود ہے سوا ان احدث او لم یحدث چاہے بدت آپ نے ایجاد کی ہو چاہے نبی کے طریقے کو آپ نے چھوڑا ہو یا آپ اپنے جیسے کسی بندے کے طریقے کے اوپر عمل کر رہے ہو دونوں صورتوں میں اللہ رب العالمین اس عمل کو ریجیکٹ کر دیتا ہے اس عمل کو ناقابل قبول کر دیتا ہے یہ ہے منحج سلف کی اہمیت اور یہ ہے منحج سلف کی ضرورت اور یہ ہے منحج سلف کی اہمیت جس کو عام کرنے کی ہر شخص کو کوشش کرنی چاہیے اب آئیے ام المومنین کہتی ہیں کہ وہ شخص جو دین کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے طریقے کو چھوڑ کر عمل کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کے وہ اعمال غور سے پوائنٹ کو دیکھیے گا کہ اس کے وہ اعمال جو موافق سنت ہیں اس کو بھی رد کر دیتا ہے اللہ اکبر وعید دیکھ رہے ہیں کہا کہ نبی اور صحابہ کرام کے طریقے کو چھوڑنا اور چھوڑ کر عمل کرنا زندگی بھر کیے گئے سنت کے مطابق عمل کو بھی اللہ رب العالمین رد کر دیتا ہے مسلم شریف کی روایت ہے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے المدینہ تو حرم مدینہ حرم ہے من آوا فیہ محدثن 
جو بھی کوئی شخص مدینے میں کسی بدرتی کو پناہ دے گا او فی یا وہاں کوئی بدت ایجاد کرے گا فارح لانت اللہ ایسے بدتی کے اوپر بدت کو پناہ دینے والے کے اوپر بدتی کی حمایت کرنے والے کے اوپر اللہ کی لانت ہو والملائکہ فرشتوں کی لانت ہو والناس اجمعین اب پوری دنیا والوں کی لانت ہو اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا اللہ رب العالمین ایسے شخص کے نہ تو فرض نماز کو قبول کرتا ہے اور نہ اس کے نفل نماز کو قبول کرتا ہے کہ منحج سلف کو چھوڑنا منحج سلف کو پسے پشت ڈال دینا اس کا سب سے بڑا نقصان انسانی زندگی کے اوپر یہ پڑے گا کہ ہمارے تمام تر آمان اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں رد کر دیے جائیں گے ناقابل قبول ہو جائیں گے میرے بھائیو منحج سلف کو چھوڑنا اور اس کا نقصان کیا ہے وہ ذرا دیکھیے تاکہ اس کی اہمیت کا اندازہ آپ کو لگ جائے کہ جو بھی کوئی شخص سلف کے اس منحج کو چھوڑے گا اور کتاب و سنت اور صحابہ کرام کے فہم کو چھوڑ کر صحابہ کے طریقے اور منحج کو چھوڑ کر کتاب و سنت کو سمجھنے کی کوشش کرے گا وہ دور کی گمراہی میں جا گرے گا اور جو بھی کوئی شخص ایسا کرے گا تو اس کرنے والے شخص کو اللہ رب العالمین گناہ دے گا اور اس کے اس کام کے اوپر قیامت تک جتنے سارے لوگ عمل کرتے چلے جائیں گے ان تمام لوگوں کو اللہ رب العالمین اتنا ہی گناہ دے گا جتنا پہلے اس شخص کو گناہ ملا تھا دیکھ رہے ہیں سنگینی آپ آیت پڑھیے اللہ رب العالمین کی اللہ رب العالمین فرماتا ہے وہ عیدا قیل لہم مادا انزل رب کم کالو اسا تیر الاولین لیحملو اوزارہم کاملتا یوم القیامہ ومن اوزار الذین یضلونہم بغیر علم علا ساء ما یزیرون قرآن مجید سورہ نحل اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جب ان مکہ والوں سے یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید جو اللہ رب العالمین کی جانب سے نازل کردہ کتاب ہے اس بابت تم کیا کہتے ہو اس کتاب کے تعلق سے تمہارا کیا خیال ہے تو وہ کہتے ہیں اساتیر اولین ہے یہ داستان پارینہ ہے اگلے لوگوں کی قصے اور کہانیوں کی کتاب ہے مکہ والے قرآن مجید کو کہتے تھے کہ یہ تو اگلے لوگوں کے قصے اور کہانیوں کی کتاب ہے اللہ اکبر اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ان ظالم بدبختوں نے قرآن مجید کو داستان پارینہ کہہ کے وہ ظلم کیا ہے کہ اب قیامت تک جو بھی کوئی شخص قرآن کو برا بھلا کہے گا یا قرآن کے خلاف آواز اٹھائے گا یا قرآن کی آیتوں کا انکار کرے گا ان تمام لوگوں کے گناہوں کے برابر اللہ رب العالمین مکہ والوں کو گناہ دے گا لیحملو اوز اوزارہم کاملت یوم القیامہ ایسے کرنے ایسا کرنے والے لوگ اپنے گناہوں کا پورا پورا بوجھ اپنے کندھے کے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے اور صرف اپنے گناہوں کا بوجھ نہیں وَمِنْ اَوْزَارِ الَّذِينَ يُزِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمِ بغیر علم کے بغیر ہدایت ربانی کے جن جن لوگوں کو گمراہ کیا ہوگا ان تمام لوگوں کے گمراہیوں کا بدلہ اللہ رب العالمین اس شخص کو دے گا جس نے دروہ زمین کے اوپر گمراہی کو سب سے پہلے پھیلایا تھا گمراہی کی ترویج و اشاعت کی تھی کتاب و سنت کو چھوڑ کر دوسرے راستے کو جس نے سب سے پہلے اختیار کیا تھا دیکھ رہے ہیں اہمیت منحج سلف کی اب اس کے بعد آئیے دوسری حدیث سے اس بات کو اور مزید سنیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلم کی روایت ہے لا تقتل نفس ظلما الا سنع له ابن آدم الاول کفل من دمها لانه اول من سن القتل دنیا میں جو بھی کوئی شخص مظلومانہ طریقے کے اوپر قتل کر دیا جائے گا اس کے گناہ کا کچھ نہ کچھ چھیٹا 
حضرت آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے قابل کے گردن پر بھی پڑے گا کیوں لئنہو اعوان من سن القتل اس لیے کہ روح زمین کے اوپر ناحق خون بہانے کا یہ طریقہ جس نے سب سے پہلے ایجاد کیا تھا یہ وہی قابل تھا تو جتنا گناہ قاتل کو ملے گا اتنا گناہ قابل کو بھی ملے گا کیونکہ روح زمین کے اوپر سب سے پہلے یہ کام اسی نے کیا تھا سمجھ رہے ہیں یہ ہے سنگینی میرے بھائیو اب آئیے ایک شخص کے اوپر اس طریقے کو چھوڑنے کا نقصان اور کیا ہوگا اس کو دیکھئے کہ قیامت کے دن جہاں نفسی نفسی کا عالم ہوگا اور ہر شخص اپنے اعمال بد کے اعتبار سے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا وہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امت کے افراد کو حوض کوسر کا جام پلا رہے ہوں گے اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو بھی ان لوگوں میں شمار کر دے جن کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے یہ جام پینے کا موقع ملے آمین وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی افراد کو حوض کوسر کا جام پلا رہے ہوں گے لمبی حدیث ہے کہتے ہیں لِيَحْتَلِيَنَّ رِجَالٌ مِّنْ اُمَّتِي میں دیکھوں گا کہ میرے حوض کے سامنے میرے امت کے کچھ افراد منڈلا رہے ہیں اب فرشتے ان کو دھکا دے رہے ہوں گے ان کو بھگا رہے ہوں گے ہٹو یہاں سے دور ہو جاؤ بھاگو یہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ اکبر کہ جب میں یہ دیکھوں گا کہ میرے امت کی افراد کو مجھ تک پہنچنے سے روکا جا رہا ہے تو میں ان فرشتوں سے کہوں گا اسیحا بھی اسیحا بھی یا کہا اخوانی اخوانی یہ میرے بھائی ہیں یہ میرے ساتھی ہیں انہیں آنے دیا جائے ان کو روکا نہ جائے فرشتے کہیں گے یا نبی اللہ انکا لا تدری ما احدثو بعدک اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا معلوم ہے کہ آپ کے بعد انہوں نے آپ کی شریعت کے اوپر عمل کرنا کافی نہیں سمجھا تھا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے کامل اور مکمل اور نافع اور انفع شریعت کو چھوڑ کر خود اپنے یا اپنے جیسے کسی بندے کے ایجاد کردہ رسومات کو عملی جامع پڑھنایا اور انہوں نے آپ کی شریعت کے اوپر عمل کرنا کافی نہیں سمجھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب میں یہ سنوں گا تو میرا غصہ بھی ساتھ آسمان پر ہوگا میں کہوں گا سوکن سوکن لیمن غیر و بدل دور ہو جاؤ دور ہو جاؤ کم بختو تم میرے حوث کوسر سے پینے کے مستحق نہیں ہو سکتے تم اس حوث پہ آنے پر کے مستحق نہیں ہو سکتے میرے بھائیو منحج سلف کو چھوڑنے کا سب سے بڑا نقصان قیامت کے دن یہ اٹھانا پڑے گا کہ یہ لوگ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوث سے دھتکار دیے جائیں گے وہاں سے بھگا دیے جائیں گے منحج سلف کو چھوڑنے کا نقصان اس دنیا میں یہ اٹھانا پڑے گا کہ امت کے اندر اختلاف ہوگا امت کے اندر انتشار ہوگا جب تک امت کتاب و سنت کے اوپر متفق رہی اور صحابہ اکرام کے طریقے کے اوپر متفق رہی امت کے اندر اکائی تھی کوئی فرقہ نہیں تھا پہلا فرقہ پیدا ہوا خوارج جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے طریقے کو چھوڑا امت دو حصوں کے اندر تقسیم ہو گئی پھر انہی خوارج کے کوک سے جنم لیا معتزلہ نے مرجیہ نے اور انہوں نے اہل سنت کے خلاف اپنی تلوار سوک لی میرے بھائیو تاریخ گواہ ہے ان لوگوں کے کہنے پر امام ابن تیمیہ کو جیل کے سلاکوں کے پیچھے ڈالا گیا تھا ان لوگوں کے کہنے پر امام احمد ابن حنبل کے پیٹ کے اوپر کونے داکے گئے تھے یہ پوری کی پوری تاریخ ہے چنانچہ منحج سلف کو چھوڑنے کا سب سے بڑا نقصان اس روح زمین کے اوپر یہ ہوگا کہ ہمارا اتحاد ٹوٹ جائے گا ہمارا اتحاد پارا پارا ہو جائے گا اور اسی کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بیان کیا ہے جو ہم نے خطبہ مسنونہ کے بعد جس حدیث کو آپ کے سامنے ہم نے پڑھا تھا نہایت عظیم حدیث ہے سنیے اس کو کہتے ہیں حضرت عرباز ابن ساریہ امام داؤد نے امام ترمزی نے امام احمد ابن حنبل نے 
ان تینوں محدثین نے اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو نقل کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی صحابہ کرام کو اور نماز پڑھانے کے بعد آپ صحابہ کرام کی طرف التفات کرتے ہیں آپ مڑتے ہیں فوائدنا موعظتن بلیغتن بڑا بلیغ خطبہ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا خطبہ ایسا خطبہ کہ صحابہ کرام کے دل دہل گئے آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں برسنے لگیں ایک شخص کھڑا ہوا صحابہ کرام میں سے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا لگتا ہے کہ یہ آپ کا الوداعی خطبہ ہے کہ موعظت مبدعین آپ کا الوداعی خطبہ ہے آپ کچھ نصیحت کر دیجئے کچھ وسیعت فرما دیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لوگو اوسی تم بے تقو اللہ میں تمہیں اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرنے کی وسیعت کرتا ہوں غور سے سنیے گا کہ اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرنے کی وسیعت کرتا ہوں کہ وسم وطا وہ کا رامیر اپنے امیر کی اپنے حاکم کی اپنے حکمراں کی نیک اور بھلائی کی باتوں میں سموتا کرنے کی وسیعت کرتا ہوں اس کی بات ماننے کی وسیعت کرتا ہوں اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہا کہ اس لیے وسیعت کرتا ہوں کہ جو تم میں کا میرے بعد زندہ رہے گا میں بادی جو تم میں کا میرے بعد زندہ رہے گا وہ امت میں بہت اختلاف دیکھے گا جیسا ہم اور آپ آج دیکھ رہے ہیں بس یار اختلاف کتیرا اختلاف امت کے اس سنگین دور میں نبی نے جو قندیل ہمارے لیے جلائی ہے جس سے ہم شب ظلمت کی تاریکی کا سینہ چیر کر آگے بڑھ سکتے ہیں زلال تو گم رہی کے گھر سے نکل سکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اختلاف امت کے زمانے میں تم میری سنت کو اور خلفۂ راشدین کے سنت کو لازم پکڑنا فانی کم بے سنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکو بہا ان کے سنتوں کو لازم پکڑنا وہ اردو علیہ بن نواجس اپنے دانتوں کے ذریعے سے پکڑ لینا سنت کو وہ یا کم محدثات المور خبردار خبردار بچنا دین میں کوئی نئی چیز پیدا کرنے سے کیونکہ ایسی تمام تر ایجادات محدثات یہ سب کے سب بدعت ہیں یہ سب کے سب گم رہی ہیں اور یہ تمام کی تمام چیزیں جہنم میں لے جانے کا سبب ہے میرے بھائیو منہج سلف میں یہ حیثیت تھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے پیروی کی اب اس کے بعد منہج سلف کے دوسرے کڑی جو ہے وہ صحابہ کرام کی زندگی ہے صحابہ کرام کی زندگی ہے صحابہ کرام کی فضیلت کا پیٹرن ہے کس فضیلت کے اوپر صحابہ کرام کس طریقے کے اوپر صحابہ کرام کی فضیلت کو سمجھا جائے انشاءاللہ یہ ایک الگ اور مستقل موضوع ہے خطبے کا وقت چونکہ ختم ہوا پھر کبھی موقع ملا تو منہج سلف اہمیت اور ضرورت کے تعلق سے صحابہ کرام اور ان کے اوپر ہمارے تعلق سے ہم پر ان کے تعلق سے کیا چیزیں واجب ہے اور کس طرح سے انہوں نے دین کو سمجھا کس طرح سے انہوں نے دین کی نشر و اشاعت کی اس کی ترویج کی اس سلسلے میں میں آپ کے سامنے گفتگو کروں گا اسی عنوان کے تحت اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے اقول کو لہذا و استخر اللہ علی ولکم و لسائر المسلمین من کل ذنب و خطیعہ فاستغفروہ انہو هو الغفور الرحیم